Je viens de, de Clermont-Ferrand euh, et donc je suis arrivé à 8h moins 10 aujourd'hui euh, pour me faire signer euh, les livres, euh, le livre de Nicolas Sarkozy que j'ai ici. Donc j'en ai pris plusieurs exemplaires donc, euh, pour, euh, pour ma famille, euh, etc. Et surtout pour moi, euh, c'était très important pour moi d'être là aujourd'hui. Euh, je me suis engagé auprès de Nicolas Sarkozy euh, grâce aux Républicains euh, dès, euh, la, dès sa création. Donc ça a été euh, très important pour moi d'être là aujourd'hui euh, pour lui montrer euh, tout mon soutien, euh, surtout dans les affaires euh, de lesquelles malheureusement euh, il est euh, terni. Merci, merci beaucoup. Hein. Merci, merci à tous. Hein. Je viens vous saluer. Parce que ça... Bonjour, merci, merci beaucoup. Hein. À tout à l'heure. Hein. Vous êtes un champion. 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 Merci d'être venu nous voir. Merci. Merci à vous. Merci. Mais écoutez, moi je passais vraiment par hasard et Nicolas Sarkozy c'est quelqu'un aussi que j'apprécie beaucoup, mes parents aiment beaucoup aussi et euh, bah, du coup c'est une très bonne occasion, j'ai pu prendre le livre et, euh, et pouvoir le rencontrer c'est vraiment une super occasion pour moi. Merci pour tout Ouais, ouais. Merci. Monsieur le Président, ça vous touche ce soutien Merci Sarkozy Merci Président Merci Sarkozy Merci Complètement, surtout enfin, là, le, la situation actuelle, je pense que c'est important qu'on lui montre tous notre soutien. Nous avons toujours de superbes écrivains et, et on a beaucoup de succès, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy euh, suscite euh, un, un succès euh, assez hors norme. Je suis prête à attendre longtemps parce qu'on en a assez du pouvoir des juges qui se croient maintenant au-dessus de tout. Et euh, c'est eux qui veulent gérer la France à tous les niveaux, c'est quand même pas possible. Donc il euh, y a des pouvoirs au-dessus, il ne faut pas exagérer. Pas, les juges ne sont pas élus par la nation. J'ai voté pour lui, oui c'est vrai, parce que je trouve que c'est ni gauche ni droite vraiment, Il était, c'était très bien, ça a été un bon président, beaucoup plus que Chirac, que tout le monde aime et qui n'a rien fait. Et j'espère que justice sera rendue et surtout de manière totalement impartiale. Et donc c'était aussi très important pour moi de le voir aujourd'hui. Ça a raffermi encore un peu plus l'esprit profondément républicain et profondément gaulliste que j'ai depuis ma tendre enfance.
Oui, ça me touche beaucoup. Oui. Ça m'étonne de tout et ça me touche beaucoup. Je suis très heureux pour le livre. Je suis très heureux pour le livre. Il y a encore des tels succès. Je m'y attendais pas. Et un mot également sur votre condamnation. Vous, pour vous, la justice n'a pas été rendue, c'est ça Vous me posez une question, vous dites votre santé. Non, non c'est par rapport à votre message sur Facebook. Je, 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 je dis ce que je vais dire et je pense que les gens ont parfaitement compris. Personne n'est dû. Personne. Absolument personne n'est dû. Même dans la presse. Et pour vous, votre président, je travaillais à la, à la défense. Et... Vous avez également eu de nombreux soutiens du côté de la droite Pas seulement. Vous connaissez bien Michel et Marie Tenez. Je vous offre mon livre, monsieur le président. Je pense que vous verrez avec la dédicace, vous allez comprendre. Merci. Et on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Et voilà. Merci, je vous soutiens. On vous soutient. Merci. Tenez bon Nicolas. Merci. Plus que de répondre aux questions de deux heures. Et ben j'essaye. Bon, ce matin j'ai pas fait mon jogging. C'était difficile, mais après j'irai. Parce que je souhaite aller en promenade avec ma fille Aïda. Ma fille Aïda dont j'ai été privée. Qui est en photo là. Depuis plus de trois ans et demi. Du fait de la perte de l'autorité parentale et d'une erreur judiciaire. Et j'ai sollicité M. le Président Nicolas Sarkozy pour me venir en aide. Nous lui avons remis le dossier euh, par rapport à cette injustice. Je pense qu'il va nous trouver une issue à, à cet enfer pour qu'on puisse emmener Aïda en promenade. Voilà, comme il l'a dit. Euh, dans son, dans son interview, il souhaite que les parents euh, emmènent leurs enfants au Louvre, aux expositions, à la découverte de la culture qui permet la connexion avec l'esprit de la France. Euh, et plus que l'esprit, plus que l'âme de la France, euh, la culture permet euh, de vivre en paix, en harmonie, quelles que soient euh, nos origines. Et, euh, avec sa propre identité. Voilà, l'esprit de la France est au-dessus de l'individu.